yeni bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben şu an Şırnak'tayım. Yani buraları dolaşırken sanki Şırnak'ta değil de hani İzmir'de, İstanbul'daymışsınız gibi hissedeceksiniz. Böyle buralara baktığınız zaman şehir tamamen yenilenmiş görünüyor. Bugün Şırnak'ta gezeceğiz. Şırnak'ı size göstermeye çalışacağım. Hadi hep beraber videoya geçelim. ...2015 ve 2016'da buralarda çatışmalar olmuştu. Buradaki binaların tamamı zarar gördüğünden dolayı bu binalar yeni bir şekilde yapılmış arkadaşlar. Yani baktığınız zaman eski şırnak tamamen yok olmuş. Mesela ben e, dün gece şuradaki binada kaldım. Şuradaki binada kaldım. O arkadaşın evinde kaldım. Bana dedi ki abi eskiden dedi burada bir cami vardı. Karşısında dedi bir cami vardı. Şurada dedi iki tane okul vardı dedi. Onlar dedi tamamen olduğu gibi yıkıldı. Hatta şurada da şehir e, eski mezarlık var. Buralardaki binalar da dedi tamamen yıkıldı. Çünkü hendekler falan kazındı buraya. Buralarda hendekler falan kazıldı. Yani ciddi bir savaş olmuş dedi. Yani buradaki insanların %99'u şehri terk etmek zorunda kalmıştı. Tabi yani şey bittikten sonra buradaki olaylar bittikten sonra dedi biz buraya geldiğimizde dedi evlerimiz, eşyalarımız tamamen yok olmuştu. Çünkü yani ciddi bir savaş vardı dedi burada. Hakikaten böyle baktığınız zaman sadece şu bina sağlam kalmış bu bina. Zaten o binanın da üst katlarına falan böyle dikkat ederseniz biraz yaklaştırayım ben. Bakın orada da hasar görmüş ama yani bu arada kaldığı için pek hasar görmemiş ama bu kenarlardakiler ama şu kenar kenarlarda bulunan binaların tamamı yok olmuş. Günümüzde o binaları görmek mümkün değil. Ama böyle şehir modern bir şekilde yapılmış arkadaşlar. Gör, göstermek istedim burayı. Böyle baktığınız zaman hani sanki Bursa'da, sanki İzmir'de, İstanbul'daymışsınız gibi bir havası var. Ama burası Şırnak şehir merkezi. Burası bir mahalle fırını ama fırın şu an sıcak değil. Sıcak değil. Ablamın yüzünü göstermeden böyle göstereyim. Abla burada ekmek serin üstünde pişiriyor. Sacın üzerinde sac ekmeği böyle göstereyim. Burada herkes mahallede kendisi gelip burada ekmeğimi pişiriyormuş. Böyle hoş bir şey yapmışlar. Güzel bir şey yapmışlar burada. Mahalleyi de göstereceğim şimdi. Bakın böyle sac ekmeği bu abi. Bir de bu da tandır değil mi? Tandıra da ekmek vuruyorsunuz. Ama bugün ekmek pişmiyor. Bugün tandır soğuk. Abla kolay gelsin. Hayırlı işler, hayırlı. Abla çok sağ ol. Allah razı olsun. Abla bana yedim. Çok sağ ol. Allah ben senden razı olsun. Abla davet ediyor. Diyor bu geliyor dedim. Çok teşekkür ederim. Abla çok teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Mahalle de bu abi. Mahalle bu. Tabi buralarda oturan insanlar ekmeklerini getirip burada buradaki Mahalle fırınında pişiriyorlar arkadaşlar. Ben böyle göstereyim istedim. Böyle gördüm hoşuma gitti. Abla da çok sağ olsun. Gel dedim peynirli ekmek var ya. Ben dedim vallahi yeni kahvaltı yapmıştım. Çok teşekkür ediyorum. Burası da arkadaşlar Şırnak Ulu Camisi. Şırnak'ın yenilenen yapıları böyle abi. Yani yapılan yeni yapılar böyle. Bakın burada sol tarafta bir bina göstereceğim. Binayı görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar tamamen mermi izleri. Bu bina mesela yıkılmamış. Ama şuradaki gördüğünüz delikleri hep kapatmışlar. Bunlar hep mermi izleri abi. Görüyor musunuz abi? Buralar böyle. Yani Şırnak'ta Birkaç tane esnafa sordum. Abi dedi burada 11 tane mahalle vardı. Onun 8 tanesi tamamen yıkıldı dedi. Esnaflar.
İsmet Paşa Mahallesi'nin üst taraflarına doğru geldim. Yani mahallenin sonuna hemen hemen geldim. Şuraları böyle bir göstereyim sizlere. Yani Şırnağ'ın toprağı bir hayli verimli. Bakın burada da amcamın biri böyle bostan yapmış. Bahçesinin içerisinde. Bu gördüğünüz ağaçlar incir ve ceviz ağaçları. Yani böyle bir patika bir yola girdim. Hani bu yukarı mahallelerde pek yol çalışmaları falan yapılmamış. Biraz önce yolu da gösterecektim ama orayı böyle bir pas geçtim. Ama böyle bir patikaya girdim. Yani buralarda genellikle yol çalışmaları falan yetersiz. Yetersiz ama şehirde bayağı bir çalışma söz konusu. Her tarafta bir inşaat çalışması söz konusu arkadaşlar. Ben pat patikaya girdim ama nereye gidiyorum <gülüyor> bilemiyorum. Böyle bir de yanımızda kelebek var uçuyor. Onu göstereyim. Buradan bir gidelim bakalım. Bakın ta buralara kadar geldim arkadaşlar. İsmet Paşa Mahallesi'nin üst tarafları böyle. Abi burası nereye gidiyor ya? Valla bir yola girdim ama bakalım nereye çıkacağız. Evet şu arka taraflardan öyle patikadan geldim şuradan buraya doğru çıktım. Sonra böyle buradan çıkarak bu yola doğru geldim. Şehri buradan daha iyi görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Hani ben bu manzarayı yakalamak için ta buraya kadar çıktım arkadaşlar. Şırnak tam olarak böyle bir şehir arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz binalar arkadaşlar tamamı sonradan yapılmış. Çünkü eski binaların yüzde sekseni yapılan sokak çatışmalarında yok olmuş. Tamamen tahrip olduğundan, yıkıldığından dolayı böyle yeniden yapılmış. Zaten etrafı görüyorsunuz böyle tepeler falan var. Şırnak'ın etrafı böyle dağlı, tepeli. Abi Şırnağ sokaklarını tek tek dolaşıyorum böyle. Ya böyle ara sokaklara falan da girdim. Ama bir hayli yoruldum. Sırtımda çantam. <gülüyor> Görünüyor mu bilmiyorum ama evet, görünüyor şu an herhalde. Böyle girdim sokaklara dolaşıyorum abi Şırnağ'dayız. Şırnağ'a dolaşıyorum ama hani restore edilmemiş ve yıkılmamış binalarda mermi izlerini görebiliyorsunuz. Bakın mesela bu binada birçok yerde görünüyor. Bu binada da mesela birçok yerde görünüyor ama yani tamir etmişler. Burada aşağı doğru iniş var mı ona bakmaya çalışıyorum ama herhalde buradan aşağı iniş yok. Ah korkuttun lan beni. <gülüyor> Bakın şurada ileriye doğru gideyim. Orada tarihi bir yer var gibi geldi bana. Sanki bir tarihi yerin kalıntısı gibi bir yer var gibi geldi bana. İşte o yaşanan çatışmalarda buralar tamamen yıkılmış. Şöyle geçeyim. Oh, evet. Görüyor musunuz arkadaşlar? Burası burası bir evmiş ya. Görüyorsunuz şuralar. İnsanlar bir hayli zor durumda kalmışlar yalnız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çünkü hani belki görüntü almak o zamanlarda yasaktı. Bilmediğimiz, görmediğimiz birçok şey oldu. Yani insanlar burada mecburi olarak başka şehirlere taşınmak zorunda kaldılar. Çünkü halk çatışmaların arasında kalmış. Böylesi güzel çocuk oyun alanları falan da yapmışlar. Bir de burada insanların spor yapabilecekleri yerler de yapmışlar. Selam aleyküm. Abi böyle Şırnağ'ın gençlerine geldik. Selam aleyküm gençler. Nasılsınız? İyisiniz? Selam. Selam. Eyvallah. Selam. Şırnağ'a dolaşıyoruz. Böyle geldik. Daha önce buralar tabi yıkılmış. Ondan sonra Toki gelmiş buralara. Gayet güzel konutlar falan yapılmış. Ama burada gençlerle birlikte oturduk. Biraz sohbet ettik. Onların sorunlarını bir hep beraber kendilerine bir soralım. Hani burada halkın genel olarak sorunu nedir? Bir öğrenelim. Hani nasıl bir çözüm üretilebilir? 
bir gençlerle bir görüşelim. Gençleri bir tanıyalım ilk önce. Abi merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz abi, kardeşim. Teşekkür ederim. Eyvallah, Siz eyvallah. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Sen isim abi, neydi abi? Umut. Umut kardeşim. Sen ne abi? Nurullah abi. Nurullah. Nurullah. Benim Adil. Adil kardeşim. Abi şimdi e, genel olarak Şırnak'ta gençlerin, çünkü siz gençsiniz hepiniz maşallah burada oturuyorsunuz. Abi de burada ticari işletmenin sahibi, buradaki bakkalın sahibi, marketin sahibi. Burada oturuyoruz. Hani halkın genel olarak burada gençlerin genel sorunu nedir mesela? Ya abi gençlerin en büyük sorunu burada işsizlik. İşsizlik evet. Burada işsizlik geçim zor. Gerçekten geçim sıkıntısı. Geçim, zor, geçim sıkıntısı çok büyük. Yani bizim burada gençlerin tek istediği iş. İş. İş imkanı vermeleri lazım. Evet. Burada sanayi evet. tipi e, böyle iş yerleri açılması lazım. Tekstil olsun, fabrika olsun. Sen biri gel burada bir tane fabrika açsa Şırnak'ta gençlerin yüzde en az onlu kurtarır. Maşallah evet evet Evine çok doğru ekmek söylüyorsun. Ekmek götürebilecek adam serserilikten uzak tabii, kalacak. Tabi Kötü şeylerden alışkanlıklarından uzak kalacak. Doğru. Bizim burada ihtiyacımız olan tek şey iş. Çünkü bir insana iş vermezsen it de olur, kopuk da olur, sapık da olur. Doğru. Abi evet. burada Şırnak'ta fabrika var mı? Fabrikalar var mı? Fabrika dahi şey olarak yok. Şantiye olarak var da kömür ocakları ha, var. Ha kömür ocakları var. Onlarda, onlarda da çalışma da bayağı bir sıkıntılı bir yer. Ee, onlarda da bayağı sıkıntı. Peki Doğru mesela da. buralarda böyle bir tekstil fabrikaları falan hiç yok mu? Mesela tekstil olur, ayakkabı olur. Yok aslında hiç yok. Olması da gayet güzel olur. Gayet ee, güzel olur. Silop Bicicilya taraflarında da e, rahatlıkla yapılabilir. Çünkü oralarda pamuk falan ekiliyordu. Aynen, aynen, ee, aynen. Yani, yani benim burada gördüğüm kadarıyla gençlerin tek sorunu işsizlik, Doğrudur. sıkıntı. Sizin Mesut isminiz Mesut. neydi abi? Mesut Bayar ben, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mesut kardeşim, sağ ol Allah razı olsun. Evet. Abi, e, yani genel olarak ben şimdi arkadaki gençlerle de konuştum, gençler sırtımı döndüm, kusura bakmayın hakkınızı evet. helal edin. Evet, böyle geçeyim. Mesut abi şimdi siz burada esnafsınız. Evet. Yani böyle gördüğüm kadarıyla burada bir site yapılmış. Yani insanlar buradaki sitelerde, buradaki bloklarda oturuyorlar. Halkın alım gücü nasıl abi? Yani halk rahat geçinebiliyor mu? Ya halk rahat geçinemiyor. Şimdi halk rahat geçinemiyor. Niye rahat geçinemiyor? Ee, bizler bildiğiniz üzere geniş aile yapısına sahip bir toplumuz. Evet. Ya her her ailede 4-5 tane genç var ve ve bu gençlerin çoğu işsiz. Sadece evde çalışan bir kişi oluyor. Yani Bilemem üç kişi olsa bile e, burada iş imkanları kısıtlı olduğu için ya geç, geçinmek zor gerçekten. Yani, zor, tabii, zor. E, şu an gençler genellikle işsiz fakat defte bir yetişkin çalışıyor. Tabii, o da o boğazlara zor zor yetiştiriyor. Aynen, aynen. genelde bile ya. Evet, baba, evet. Yani, yani kuru ekmek yese bile ancak geçinmeni evet. ancak o şey kuru ekmekle yani. Aile fertlerinde genelde baba çalışıyor. Yani çoğu zaten çalışıyor yani azgari ücretle Çalışıyor sözde ama yani gidiyor 2000 liraya çalışıyor. Bazılarının sigortası yatırılmıyor. Aslında işsizlikten çok şimdi çalışma koşullarının iyileşmesi lazım. Yani şu an çalışan gençler var da onların nasıl çalıştığına bir bakmak lazım. Evet. Yani 1000 liraya çalışıyor adam. Çalıştığı zaman da yani adam itiraz ettiği zaman da ya kapı orada git. Doğru. Yani senin Gidebilirsin. binlerce kişi binlerce var. Binlerce kişi var. Alternatif var. Alternatif Çalışmak için alternatif var ama yani başka yerde çalışma alternatif alternatifi yok. Alternatif çalışma alternatifi yok anladım. Evet yani çalışacak kişi çok. Yalnız başka yerde çalışma yok. alternatifi yok. İş yok yani evet. adam da mecbur çalışıyor yani. Evet. Şimdi e, daha dün bir tane gençle konuştum. Aa, Beyaz eşya servisinde çalışıyor mesela. Evet. Adam Aa, 2000 liraya çalışıyor. Mesaisi yok yani. Yani sabah 8, akşam 5 mesaisi yok. Evet. Sabah 8'de evden çıkıyor. Akşam artık 1'de mi gelir? 8'de mi gelir, mi gelir? 9'da mı gelir? Evet. Kesinlikle belli değil. Ee, 2000 liraya çalışıyor. Artı sigortası da yok yani. Sigortası yani bu 20 gün mü ne yapılmış? Evet, evet. Yani burada çalışanlar da mecbur. Yani öyle bir çalıştırılıyor ki yani kul gibi, affedersin evet. köle gibi. Yani evet. sistem, sistem... Köle gibi, köle. Tabii sistem... Ona zorluyor evet. gençleri. Yani şimdi, mecbur bırakıyor tabii, bir nevi. Tabii tabii mecburlar ya. Hepimiz öyleyiz. Bu arkadaşlar da öyle yani bakmayın. Evet. İyi kötü işte, iyi kötü bir işleri var. İyi evet. kötü bir evet. işleri var yani. Evet, evet. Çünkü adamlar tabii. evli mecbur. Mecburen bir şekilde geçinmek tabii, tabii, zorunda tabii. yani. Tabii mesela ben de şu an 
Ben de bu arada üniversite mezunuyum. Evet. Coğrafya öğretmenliği mezunuyum. E, atanamadığım için şu an kendi imkanlarımızda evet. bir e, işletmem, işletmem var burada. Açtık. Evet tabi bize burada Allah utandırmasın. Teşekkür ederim sağ olun. Çalışmanın ayıbı olmaz yani. Kesinlikle. E, yani bizde şöyle bir şey vardır yani hani bir yerden sonra artık gençler babalarının eline bakmaya utanıyorlar. Tabi tabi öyle. Ki mesela Bazıları da mesela bazı gençler de var yani her işi yapamıyor çocuk ne yapsın yani şimdi mecbur bu sefer evde kalıyor evet mecbur babası yani baba, babasının eline bakmak zorunda bu sefer bunalım bunalıma giriyor bu sefer sürekli evde kaldığı için yani psikolojisi bulanıyor ya psikolojisi bozuluyor abi çok teşekkür ediyorum Rica ederim, çok sağ olun. sağ olun Allah razı olsun gençler eklemek istediğiniz bir şey var mı sağ olun. Teşekkür Çok ederim. teşekkür ederim. Böyle şırna... abone olmayı unutmayın. <gülüyor> Şırnağın gençleriyle böyle oturduk. Küçük bir sohbet yaptık. Umarım yetkililerden birileri bu gençlerin yapmış olduğu konuşmaları dinler de en azından hani bu Şırnak'ta ve Anadolu'nun yani sadece Şırnak için Şırnak için demiyorum. Anadolu'nun diğer bölgelerinde de böyle işsiz gençlerimize bir çare olurlar. İnşallah. inşallah. inşallah. Arkadaşlar bugün de Şırnak'a gezdim, dolaştım. Buradaki insanlarla sohbet ettim. Hatta buradaki gençlerle de biraz sohbet ettim. Yani bu Şırnak'a size göstermeye çalıştım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.